بخون मुश्किल के এবার সব প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে বলবে যে আমি জোরাবরকে খুন করেছি আদালতের কাজ শুরু হোক ইয়ার অনার মেম্বার্স অফ দ্য কোর্ট আজকের দিনটা শুধু আদালতের জন্য নয় সিআইডি এর কাছে একটা ঐতিহাসিক দিন ঐতিহাসিক দিন কারণ এটা প্রমাণ হবে আজকে যে যাদের আমরা ভগবান বলে মনে করি তারা শুধুমাত্র মানুষই তারা নিজেদের মনের জোর সাহস দিয়ে হয়তো পৃথিবী জয় করতে পারেন কিন্তু নিজের ভাবনা রাগের কাছে হেরে যান সিআইডি এর সবথেকে সফল অফিসার সিনিয়র ইন্সপেক্টর অভিজিৎ আজ এই কাট করে দাঁড়িয়ে আছেন কারণ ওনার বিরুদ্ধে একটা নৃশংস খুনের মামলা দায়ের হয়েছে কিন্তু আদালত রেপুটেশনের থেকে প্রসিকিউশনকে বেশি গুরুত্ব দেয় তেরোই জানুয়ারির দিন অপরাধী জোরাবার আনসারির কাছে একটা অশুভ দিন কারণ ওই দিন সে নৃশংসভাবে খুন হয় কিন্তু খুন কিভাবে হয়েছিল সেটা আমাদের বলবেন আমার প্রথম সাক্ষী সরি মানে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কয় দিন নম্বর তিনশো বিরানব্বই প্রফেসর প্রণয় দাশগুপ্ত स्तम्भित এত গম্ভীর খুনের ঘটনায় এরকম একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী যিনি নিজে এগারোটা খুন করেছেন অর্ডার অর্ডার এগারোটা নয় বারোটা সরি ইউর অনার বারোটা খুনের ঘটনা প্রফেসর দাশগুপ্ত তেরোই জানুয়ারির দুপুরে আপনি সেই ভ্যানে ছিলেন যাতে জোরাবার আর অভিজিত ছিলেন কি হয়েছিল সেদিন তেরোই জানুয়ারি খুব সুন্দর দিন ছিল সেটা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইছিল আমরা লং ড্রাইভে বেরিয়েছিলাম সব পরিশ্রম বেকার অভিজিৎ তোমরা সিআইডি লোকেরা খুব বেশি খাটো কিন্তু এবার পণ্ড শ্রম করছো দেখবে এক সপ্তাহে ছাড়া পেয়ে যাব আমি জেলে যেতে যেতে স্বপ্ন দেখা খারাপ নয় তোদের ওই এসিপি প্রদ্যুমান
আমি ওর মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করে দেব মুখ বন্ধ আমাকে বাধ্য করিস না বুঝলি আমি তোদের এসিপির নামে থুতু দি ড্রাইভার গাড়ি জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলো কিন্তু স্যার যা বলছি তাই করো এটা অর্ডার ব্যাস গাড়ি থামাও সেটাই করছি যা এদের মতো কিটের সাথে করা উচিত প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এদের আমরা ধরব আর এরা আইনের মার প্যাচ করে ছাড়া পেয়ে যাবে আমি সিআইডির মুখে এমন কালি লাগতে দেব না স্যার আমি আপনাকে রাগাবার জন্য বলছিলাম আমি ছাড়া পেয়ে যাব আচ্ছা আমি কোথাও যাব না আমি এখানে থাকবো মায়ের দিব্যি যেতে তো তোকে হবে রাবার যা পালা স্যার স্যার আপনি এটা কি বলছেন পালা স্যার 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 প্লিজ পালা আমি আপনাকে এটা করতে দেব না আপনি বন্দুক নিচে রাখুন এটা বেআইনি পিছনে যাও স্যার বন্দুকটা নিচে নামান স্যার পিছনে যাও স্যার এটা বেআইনি যাও তুমি স্যার এটা বেআইনি স্যার সন্দেশ পালা না আমি পালালে আপনি গুলি মেরে দেবেন কে বলেছে যে না পালালে মারব না হ্যাঁ সিআইডির থেকে তোকে দুজন বাঁচাতে পারে এক জমরাজ আর দুই সিআইডি নিজে মাটিতে জোরাবরের লাশ আর ওর উপর জমরাজের মতো অভিজিৎ দাঁড়িয়েছিল অর্ডার অর্ডার प्रफेसर प्रणय दासगुप्त यहाँ बोल जे समय ये घटनाटी घटे ओ समय आपनी कि समय अटकान चेष्टा कर पाली जावर चेष्टा कर हाथ बाधा छो उकल अपन हाथ बंद हो गाड़ा আমার রক্ত খুব ভালো লাগে তা সেটা কোন অপরাধেরই হোক খুশি হলাম এটা জেনে যে আপনি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না আর দুঃখ হলো এটা জেনে যে আপনি মিথ্যা কথা বলে একজন দক্ষ অফিসারকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে আমি কোনো মিথ্যা বলি না উকেল তাহলে কি অভিজিৎ মিথ্যে কথা বলছে লোকেরা কি ভগবান হ্যাঁ আমাদের জন্য তো একরকম ভগবানই বটে কেন আপনার জন্য না আমি এদের ঘৃণা করি ঘৃণা করেন এদেরকে এই 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 ঘৃণার কোনো খাস কারণ আছে হ্যাঁ কারণ আছে উকেল কারণ তিন বছর আগে এই সিআইডি আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল যদি আমি পারতাম প্রত্যেকের উপর আমি প্রতিশোধ নিতাম নোট করুন ইউর অনার এই লোকটা মানসিক ভারসাম্যহীন সাইকোপ্যাথিক খুনি যে কিনা নরক আদক সিআইডির ওপর গুনে গুনে প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে এটা প্রতিশোধ ছাড়া আর কি বলবেন এবার কি করে বিশ্বাস করবেন এর মিথ্যা সাক্ষ্য এই ওকেল আমি মিথ্যাবাদী নই মিথ্যাবাদী তুমি আমি একজন খুনি নরকাতক কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নই বুঝেছ অর্ডার অর্ডার নিয়ে যাও ওকে আমি তোমাদের ছিঁড়ে খাবো আমি মিথ্যাবাদী নই ছাড়ো ছেড়ে দাও মিথ্যাবাদী নই ইউর অনার মনে হচ্ছে প্রসিকিউটরের এই সাক্ষীর খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে এই কেডি পরের বার আমি তোকেই খাবো কালো কোট আমি তোকেই খাবো এই 
Your Honor, Manchi Professor Dashgupta ke CID grabtar kore chilo. Kintu baaki dujo nashami ar van driver Sohan Lale shonge CID kono shampar ko nai. Shobar aga mi dakte chai bo. Koi number three show ekush pocket mar babla ke. Taroi January er din. Apni thik ki deklen. আর এরপর আমি ডাকতে চাইব ব্যাংক স্ক্যামে গ্রেফতার দীনেশ সোলাঙ্কিকে আমার পরের সাক্ষী ভ্যান ড্রাইভার হাবিলদার শোভনলাল শোভনলাল বাবু আমি আপনাকে আগেও কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে হ্যাঁ এই প্রায় আট নয় মাস আগে আপনার ছবি বেরিয়েছিল খবরের কাগজে তাও আবার প্রথম পাতায় আপনার নামে বোধ হয় ঘুষ নেওয়ার একটা অভিযোগ উঠেছিল আপনি সাসপেন্ডও হয়েছিল আমি কি ঠিক বলছি আমার মনে হয় আমি ঠিক বলছি আপনি বসুন প্লিজ প্লিজ ইউর অনার প্রসিকিউটারের সাক্ষী একজন নরখাদক একজন সাধারণ পকেট মার্ট স্ট্যাম্প জালিয়াত একজন আর একজন ঘুষখোর হাবিলদার একদিকে এই সমস্ত সাক্ষীদের মিলিত সাক্ষ্যদান আর অন্য দিক থেকে একজন সিআইডি অফিসার যে গত পনেরো বছর ধরে এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছেন একজন সাহসী কর্তব্যপরায়ণ নীতিবান মানুষের সত্য কোন সত্যকে মানবো আমরা সবাই মিলট সত্যি মিথ্যার তার পেশার সাথে কিসের সম্পর্ক আর এছাড়া আমার সাক্ষীরা তাদের বয়ান আলাদা আলাদা সময় দিয়েছে আর এগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে এই বয়ানগুলো তো একই রকম একই রকম তো হবে ইয়োর অনার কারণ এগুলো সবকটাই মিথ্যে আমাকে ধমকাবেন না প্রসিকিউটার কেডি মায়া সংযত হন সরি ইয়োর অনার সরি ইয়োর মায়া আপনার পরের সাক্ষী কে আমার পরের সাক্ষীর বিরুদ্ধে কেডি অভিযোগ জানাতে পারবেন না ইয়োর অনার কারণ ইনি হলেন পুলিশের একজন খুবই দক্ষ আর সৎ পুলিশ অফিসার দুবার সাহসিকতার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস আমি গীতার ওপর হাত রেখে শপথ করছি যা বলবো সত্যি বলবো সত্যি ছাড়া কিচ্ছু বলবো না ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস আপনি এই চারজনের সাক্ষ্য শুনলেন আপনি নিজে ওখানে ছিলেন আপনি বলুন আপনি ঠিক কি দেখেছিলেন আমি প্রথমেই বলতে চাই যে আমি সব সময় সিআইডির একজন ভক্ত এসিপি প্রদ্যুমন তো আমাদের আদর্শ আর অভিজিৎ স্যার তো আমাদের হিরো আমরা এনার বিষয়ে কি করে ভুল বলতে পারি আমি এনার প্রেরণাতেই ফোর্স জয়েন করি আর এখন আমি ভাবি উনি সেই দিন জোরাবারের সাথে যা করেছিলেন ঠিক করেছিলেন জোরাবারের মতো বিপজ্জনক অপরাধীর এটাই শাস্তি হওয়া উচিত এদের ছেড়ে রাখার থেকে ভালো মেরে ফেলা ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস এটা কি বলছেন আপনি অভিজিৎ স্যার একদম ঠিক করেছেন জোরাবারের নকল এনকাউন্টার করে আমি ওনার জায়গায় থাকলে এটাই করতাম অর্ডার অর্ডার সিআইডি কে কাল অব্দি যারা রক্ষক ভাবতেন তারাই আজ সিআইডি কে ভক্ষক মনে করছেন এবার আপনি কি বলবেন কেডি ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস আপনার কয়েক বছরের কর্মজীবনে দুবার সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ দারুণ ব্যাপার তাহলে এটা মেনে নেওয়া আমাদের ঠিক হবে যে সাহসিকতা আর লড়াইয়ের ব্যাপারে 
আপনার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ নয় তাহলে এটা কি করে মেনে নিই যে কেউ আপনার বন্দুকটাকে ঘুরিয়ে আপনার দিকে আপনার উপর চালিয়ে দিল এটা কি করে সম্ভব আপনি এতটাও আনারই হতে পারেন না অভিজিৎ স্যারের মতো দক্ষ মানুষের সামনে তো যে কেউ আনারই স্যার হ্যাঁ এটা ঠিক কথা এটা তো ঠিক যদি অভিজিৎ বাবু এত দক্ষ বন্দুকবাজ হন তাহলে জোরাবরকে মারার জন্য জোরাবরকে খুন করার জন্য পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে একটা গুলি যথেষ্ট ছিল তাহলে বাকি ওই পাঁচটা গুলি উনি কেন ব্যয় করলেন এর জন্য কি মনে হয় আপনার আমি কারণ অভিজিৎ রেগে গিয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন আর এই উন্মাদনায় উনি নিজের পিস্তলের ছটাকে ছটা গুলি চালিয়ে দিয়েছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর মায়া ফার্নেস আপনি কিন্তু রাস্তায় চলা কোনো পাগলের কথা বলছেন না এখানে সিআইডির একজন দক্ষ অভিজ্ঞ অফিসারের সম্পর্কে কথা বলছেন যার পক্ষে এইভাবে এখানে কাজ করা অসম্ভব আপনার কথার উত্তর আমি দিতে পারতাম কিন্তু আমি চাইছি যে সিনিয়র ইন্সপেক্টর অভিজিৎ নিজের কথায় আদালতকে সত্যি কি সেটা বলুক বলো অভিজিৎ অভিজিৎ বলো এখানে তোমার নৈ শব্দ কেউ শুনবে না কেউ বুঝবেও না বলো সত্যিটা কি ইয়ার অনার আমি চুপ করে নেই এখানে যা হচ্ছে তা দেখে হতবাক হয়ে গেছি আমার উপর এর আগেও মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে কিন্তু এবার এই প্রথম মামলাটা আদালতে এসেছে আর আমার এটা নিয়ে দুঃখ নেই যে আইন আমাকে সন্দেহ করছে আমার ক্ষোভ হলো যে আপনি সিআইডিকে এই তদন্তটা করতে দিলেন না কারণ আপনি ভয় পেয়েছিলেন সিআইডি আমার হয়ে কথা বলবে কিন্তু এতদিনে সবাই জেনে গেছেন যে এসিপি প্রদ্যুমানের হাতে যদি অকাট্য প্রমাণ থাকে তবে উনি আমাকে কি নিজেকেও ছাড় দেবেন না অনেক বড় সত্যি তুমি আমাদের বললে অভিজিৎ এবার আরেকটা সত্যি তুমি বলো তেরোই জানুয়ারি দুপুরে ঠিক কি হয়েছিল সব পরিশ্রম বেকার অভিজিৎ তোমরা সিআইডি লোকেরা খুব বেশি খাটো কিন্তু এবার পণ্ড শ্রম করছো দেখবে এক সপ্তাহে ছাড়া পেয়ে যাব আমি জেলে যেতে যেতে স্বপ্ন দেখা খারাপ নয় তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে আর আমি পঞ্চমবার তোমাদের হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাব গ্রেফতার হওয়ার আঘাতটা খুব জোরে লেগেছে মাথাটা এখনো ঠিক হয়নি না তোদের ওই এসিপি আমি ওর মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করে দেব এসিপি সাহেবের নামে তোর নোংরা মুখে কোনো উচ্চারণ করবি না আমাকে যা খুশি বল আমি তোদের এসিপির নামে থুতু দি মুখ বন্ধ আমাকে বাধ্য করিস না বুঝলি প্রদ্যুমান কি হিরো আমার দলে কাজ করবি আরে এমন সিআইডি কত এলো কত গেল চিন্তা করিস না তোর লাইফ বানিয়ে দেব রে এই পানি গাড়ি গাড়ি থামাও তোর হাত করি কল 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 হাত করি কল কি হচ্ছে আমি তিন অব্দি গুনব এক দুই তিন বলেছিলাম না আমি পালাস না হ্যাঁ শ্যাম দাসকে গুলি লেগেছিল বলে আমি জোরাবরের সাথে ওকে হসপিটাল পাঠিয়ে দিই বাকি কয়দিদের নিয়ে আমি থানায় চলে এলাম 
আর তারপর আমি জোরাবরের লাশ দেখি ইয়র অনার আমি তদন্ত শুরু করার আগেই আমাকে গ্রেফতার করা হলো আর পরে আমি জানলাম যে সিআইডি কে এই মামলায় নাক গলাতে বারণ করা হয়েছে আপনি বলছেন ইন্সপেক্টর শ্যাম দাসের বন্দুক জোরাবার চালিয়েছিল কিন্তু এতে তো জোরাবারের আঙুলের ছাপ পর্যন্ত নেই শুধুমাত্র ইন্সপেক্টর শ্যাম দাসের আঙুলের দাগ রয়েছে আচ্ছা এটা কি সম্ভব নয় প্রসিকিউটর যে আঙুলের ছাপ ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস মুছে ফেলেছেন অ্যাম্বুলেন্সে যাওয়ার সময় জোরাবার বেঁচে ছিল কিন্তু হসপিটালে পৌঁছে গিয়েছে মৃত কি এটা সম্ভব নয় যে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস তাকে খুন করেছেন আর এই দোষটা তিনি অফিসার অভিজিৎকে দিতে চাইছেন এটা কি অসম্ভব মনে হয় অ্যাম্বুলেন্স ওখান থেকে দুটোয় ছাড়ে আর তিনটায় পৌঁছয় অর্থাৎ খুনটা যদি অ্যাম্বুলেন্সে হতো তাহলে জোরাবারের মৃত্যু দুটো থেকে তিনটের মধ্যে হয়ে থাকতো হসপিটাল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী জোরাবারের মৃত্যু একটা থেকে দুটোর মধ্যে হয়েছিল তার মানে অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই জোরাবার মরে গেছিল আর পোস্টমর্টম রিপোর্টে বলা হয়েছে গুলি দু ফুট দূর থেকে চালানো হয়েছিল হসপিটাল থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য ভুলও হতে পারে এটাই নয় জোরাবারের শরীরে ছটা গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে কিন্তু ডান বা বা হাঁটুতে কোনো গুলির খত ছিল না আগে হ্যাঁ হাঁটুতে কোনো খত ছিল না এর মানেটা পরিষ্কার অভিজিতের বয়ান মিথ্যা হিজ লাইন অভিজিৎ সত্যি বলছে কি মিথ্যা বলছে সেটা তখনই জানতে পারা যাবে প্রসিকিউটর যখন জোরাবরের মৃতদেহের ফাইনাল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসবে তার আগে নয় অনার ওই রিপোর্ট খুব শীঘ্রই আদালতে এসে যাবে তাহলে তখনই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে জোরাবারের খুন দু ফুট দূর থেকে হয়েছিল নাকি পঁয়তাল্লিশ ফুট দূর থেকে ফাইনাল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আর ফরেন্সিক রিপোর্ট আসা পর্যন্ত আদালত মুলতুবি করা হলো পাঁচজন লোক একই মিথ্যে কথা বলছেন পরিষ্কার ব্যাপার হলো কেউ ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটাচ্ছে তোমার সঙ্গে সিআইডির সঙ্গে কিন্তু এখন প্রশ্নটা হলো যে সে কে কেনই বা সে এরকম করছে এত বড় খেলা তো কোনো ভেতরের লোকই খেলতে পারে এই জন্য ফরেন্সিককে সিআইডিদের থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে আমি বুঝতে পারছি এটা খুব বড় চক্রান্ত পাঁচটা মিথ্যা আর একটা সত্যি পাঁচজনকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার থেকে এটা সহজ যে আমি তোমাকে সত্যবাদী প্রমাণ করি কিন্তু কিভাবে তোমার সত্যির কোনো সাক্ষী নেই কোনো প্রমাণও নেই একটু ভাবো অভিজিৎ কোনো উপায় তো নিশ্চয়ই আছে
शांत हो मानुष दफ्तर लोक नई तो हावा खेते चलि मान खबर कागज नहीं ना कि खबर कागज पढ़ी ना अच्छा तुम खबर कागज पढ़ो बा खूब सुंदर शिक्षित काठरिया तुम बा खबर कागजे तो लेखा चलो कयदिर नकल एनकाउंटर एनकाउंटर मान बोझ तुम एनकाउंटर छाड़ो ये सब कथा रखो एक कथा बोलो तुम्हारे धे तुम कम कर दस थ बारो बस तो तुम्हें भेतरे पाठी दीते जेले जेले हाँ जेले कलो अंधकार घरे गाड़ी पुलिस ना पालस ना डेके <laughs> जिओरणर प्रसिक्यूटर बक्तव्य अनुजाई एट जा अभिजित छटी गुली चाली चल जोरावर मृतदेहर मैन तदंतर प्राथमिक रिपोर्ट एक ही कथा बोरावर मृतदेह छटी गुलिर चिन्ह रही है जिओरणर जदि छुली अभिजित पिस्तल के छोड़ा है तो सप्तम गुलीटी जेटा अभिजित जोरावर के सतर्क करार्जन चाली चल जेटा घटनस्थल के पे से अभिजित बंदूक के क्यों बड़ोल सिक्स शट रिवल्वर थे सतट गुली सम्भव नयर अनार ए सप्तम गुली प्रमाण कर देवे जो अभिजित सत्य प्रमाण करते गुली अभिजित ही छुड़े योर अनार ये गुलिर फरेंसिक रिपोर्ट एस ही जा मध्य से रिपोर्ट आसार आगे योर अनार नतून सक्ष के डाकते चाहब जे तेर जानुरि दुपुर बल्ले ओ घटनाटी घटते देखे हमें डाकते चाहब काटगड़ाय बुलुआ माहत के जरणार बुलुआ पेशा एक जन काठुरिया जे तेर जानुरि दुपुर बेलाते काट काटते काटते पुरो घटनाटा देखे जार मान प्रत्यक्षदर्शी सी बुलुआ जज साहेब के बोल से दिन दुपुरे तुम्हें कि देखे बाबू हमें प्राय जंगले तो काट काटते जा दिन तेर जानुरि गो देखल पुलिस गाड़ी थामल 
তার থেকে না এই সাহেব নামলেন আর গাড়ি থেকে না একটা লোককে পেছন থেকে টেনে নামালেন আর যার হাতে হাত করা ছিল আর আমি ভাবলাম ও কয়দি হবে ও ওর বুকে বন্দুক ঠেকালেন এইভাবে তার তারপর ধাই ধাই করে গুলি চালিয়ে দিলেন ছোটা গুলি তার বুক ফুড়ে দিলেন আর আমার মনে হয় যে ও বেচারা ওখানে ছটপট করতে করতে মরে গেল এই সাহেবই মেরেছে বাবু অর্ডার অর্ডার বুলবা এটা কি বলছো তুমি তুমি এইভাবে আদালতে এসে নিজের বয়ান বদলাতে পারো না কেডি প্লিজ পিছিয়ে যান আপনি কেডি পাঠকের সাক্ষী হয়ে ওনার বিরুদ্ধে বলছেন এর কোনো কারণ আছে কারণ বাবু এই সাহেব আর ওনার সঙ্গে আরেকজন ছিল তারা দুজন মিলে আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন যে কোর্টে যদি আমি মিথ্যা না বলি তাহলে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেবেন অর্ডার অর্ডার এই আরেকজন কে ওই যে মোটা করে পালোয়ানের মতো আমার মতো একটা লোককে তো ধাক্কা দিলে পরে যাবো আরে কি নাম কি নাম জানাও ওই যে বাংলায় কি বলে নাম ছিল ওর জিরো নর মিথ্যে কথা বলছে ও মানে সিআইডি কারণ সিআইডি কে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন এই ব্যাপারে মাথা না গলায় মিথ্যে কথা বলছে ও নিজের বয়ান বদল করছে ও একটা হস্টাইল উইটনেস যদি এটা প্রমাণ হয় তাহলে শুধু অভিজিতই না আপনি আর সিআইডি সবাই কঠিন বিপদে পড়বেন আপনি যেতে পারেন ঠিক আছে বাবু আমি पिस्तल কারণ আমি এর আগেই বলেছি যে অভিজিৎ সেদিন সিক্স শট রিওয়ালভার ব্যবহার করছিল তাহলে যদি এই ছটি গুলি ওর বন্দুকের হয় তাহলে সপ্তম গুলিটা কোথা থেকে আসছে ডক্টর সলঙ্কির ফ্যাক্স এসে গেছে এটা প্রমাণ করে দেবে ওই সপ্তম গুলিটা অভিজিতের বন্দুক থেকেই বেরিয়েছিল ইউর অনার সিআইডির এই রিপোর্ট কি করে মানা যাবে যেখানে নির্দেশ আছে সিআইডি এই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ইউর অনার ডক্টর সলঙ্কি সিআইডির একজন লোক কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুম্বাই পুলিশের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধানও বটে আর ওনার থেকে ভালো আমি আর কাউকে পেলাম না সত্যিটা হলো এই যে ইয়োর অনার এখন আমি আর এই মামলায় কোনো সাক্ষ্য এবং প্রমাণে বিশ্বাস রাখতে পারছি না কেডি এই গুলি অভিজিতের বন্দুক থেকে ছোড়া হয়নি এটা আমি বলছি না স্বয়ং ডক্টর সালঙ্কির রিপোর্ট অর্ডার অর্ডার কেডি পাঠক আপনার সমস্ত প্রমাণ বেকার এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ইয়ার অনার কিন্তু আদালত নিজের রায় ঘোষণা করবে স্টেট বনাম অভিজিৎ মামলায় সমস্ত সাক্ষীদের বয়ান শুনে আর প্রমাণ দেখে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে যে সবাই মিথ্যা কথা বলছে সবাই মিথ্যা কথা বলছে আর সব থেকে বড় মিথ্যুক হলো তুমি একটা মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বলছো তুমি তুমি একজন মিথ্যুক একটা মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বলছে ও আপনার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি সরি ইউর অনার আফসোস হলো আদালতের সময় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ফয়সালা নয় কাল সকাল এগারোটায় আমরা সবাই এই আদালতে হাজির হব শুধু আমার রায় ঘোষণা করার জন্য দ্য কোর্ট ইজ অ্যাডজার্ন সব সাক্ষী কিনে নেওয়া হয়েছে কেডি সব প্রমাণ পাল্টে দেওয়া হয়েছে আমার বন্ধু ওই গুলি এই অবস্থায় ডক্টর সালুখেও কিছু করতে পারবে না আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টায় কোনো খামতি রাখা হয়নি সব মনগড়া গল্প সব ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে অভিজিৎ 
তা হলো ডেড ম্যান টেল নোটেলস জানতো মানুষ মিথ্যা বলতে পারে কিন্তু মৃত না কিন্তু এখানে তো আমি দেখতে পাচ্ছি জোরাবরের মৃতদেহ মিথ্যা কথা বলছে গেডি মাত্র একবার আমি ওই প্রমাণ জোরাবরের লাশ নিজে দেখতে পাই তাহলে অভিজিৎ তুমি দেখতে না পারলে কি হবে কিন্তু আমি তো দেখতে পারছি একটা কাজ করো জোরাবরের সম্বন্ধে তুমি যা কিছু জানো ছোট খাটো যাবতীয় ডিটেল সব বলে দাও আমাকে জোরাবরকে সিআইডি একবার নয় চারবার ধরেছে আমি ওকে খুব ভালো করে জানি ওর উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি রং সামলা আর চোখ কটা ওর ডান হাতের কোড়ে আঙ্গুলটা কাটা আর ঘাড়ে রেডের ট্যাটু আছে সবসময় আলাদা আলাদা পাথরের আংটি পরে এ নিজের আঙুলে আলাদা আলাদা পাথরের আংটি পড়ত তো আংটি কি রেখে দেওয়া হবে পোস্টমর্টামের আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে অবশ্যই এই দেখো আংটির সাথে ওর বাকি সব জিনিস আর কি কিছু জানার বাকি আছে কেডি নাকি যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ চলো আদালতে আজ কোনো মামলা হবে না আজ শুধু আমি রায় ঘোষণা করব কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আমি এবার আর কারোর কোনো কথা শোনা হবে না কোন সাক্ষীকে দ্বিতীয়বার এই কাঠগড়ায় ডাকা হবে না আদালত নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে শুধু রায় ঘোষণা বাকি আছে কেডি আপনি কি দয়া করে আমাকে আমার কাজ করতে দেবেন ধন্যবাদ অভিজিৎ আদালত রায় ঘোষণা করার আগে আপনার যদি কোনো বক্তব্য থেকে থাকে বলতে পারেন পনেরো বছর সিআইডিতে থেকে আমি যা শিখেছি তা হলো মিথ্যার জাল যতই শক্ত হোক না কেন শেষ পর্যন্ত সত্য বাইরে বেরিয়ে আসবেই দেশের আইন আর সংবিধানের ওপর বিশ্বাস রেখেই পনেরো বছর প্রাণপণে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি আর আজও আমার আইনের ওপর একই রকমের বিশ্বাস আছে আজ আমাকে যদি আপনি ফাঁসির হুকুম দেন তবুও এই ভরসা ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আমার শরীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলবে কারণ যদি সিআইডির আইনের ওপর থেকে ভরসা চলে যায় এদের তাহলে কি হবে এরা কাকে ভরসা করবে তাই আজ না হলে কাল এই আদালতে সত্যের জয় হবে ইয়র অনার হতেই হবে অভিজিৎ আইনের উপর এই ভরসার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তবে আইনের কাছে আজ দুঃখের দিন যে সে আপনার মতো অফিসারের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করছে স্টেট বনাম অভিজিৎ মামলায় সমস্ত সাক্ষীদের বয়ান শুনে আর প্রমাণ দেখে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অভিযুক্ত অভিজিৎ কয়েদি জোরাবর সিংকে বিনা কারণে খুন করেছেন আই অবজেক্ট ইয়র অনার অবজেক্ট আপনি আমাকে অবজেক্ট করছেন জজকে ক্ষমা চাইছি ইয়র অনার কিন্তু হ্যাঁ আমি এটা করছি তার কারণ হলো আপনার স্টেটমেন্ট পুরোপুরি ভুলে ভরা কি ভুল হচ্ছে আমার বয়ানে আমি জানতে চাইছি জোরাবার কোনোভাবেই খুন হয়নি জোরাবার এখনো বেঁচে আছে 
অর্ডার অর্ডার কেডি কি আর কি হচ্ছে ইয়ার কি তো আইনের সঙ্গে করা হয়েছে ইয়ার অনার খুবই নোংরা ঘৃণ্য ইয়ার কি হোয়াট ননসেন্স কেডি মর্গে জোরাবারের লাশ আছে অন্যদিকে ডিএনএ আর রক্তের নমুনাও কিন্তু জোরাবারের পাবলিক প্রসিকিউটর ম্যাডাম এই দুটো কথা আলাদা আলাদা আমি মানছি যে ওই ব্লাড স্যাম্পল যা রয়েছে ডিএনএ রিপোর্ট আছে ওগুলো সবই আসলে জোরাবারের কিন্তু মর্গে যে মৃতদেহটা রয়েছে ওটা জোরাবারের না জোরানার এই আংটি আমি খুব অল্প সময়ের জন্যই নিজের আঙুলে পড়ে রয়েছি ভালো করে দেখুন এই আংটি পড়ার জন্য আমার আঙুলে একটা দাগ তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এটা ঠিকই আমি যদি এই দাগটা তিন চার দিন রোদে রাখি তাহলে এটা চলে যাবে এটার সাথে জোরাবারের লাশের কি সম্পর্ক ইয়রনার কেবল সিআইডি না পুলিশের রিপোর্টও একই কথা বলছে যে জোরাবার বছরের পর বছর নিজের আঙুলে আংটি পরে আসছে কিন্তু মর্গে যে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে তার আঙুলগুলোতে এরকম কোনো চিহ্ন নেই যদিও বিগত চার দিন ধরে ও রোদে নয় মর্গের অন্ধকারেই পড়ে রয়েছে আসলে সংক্ষেপে ইয়রনার ওই মৃতদেহটা অন্য কারোর ওর চেহারা প্লাস্টিক সার্জারির দ্বারা জোরাবারের মতো বানিয়ে সবাইকে বোকা বানানো হয়েছে সেই লোকটা ইয়রনার যে জোরাবারের সঙ্গে যোগ সাজসে শুধু মৃতদেহই বদলায়নি বরং এই সমস্ত রেকর্ড হতে পারে সেটা ফরেন্সিক রিপোর্ট পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হসপিটাল রিপোর্ট সব কটাকে সে পাল্টে ফেললো অভিজিতের বিরুদ্ধে অভিজিৎকে ফাঁসানোর জন্য আর এটার সোজা সাপটা বয়ান আমাদের দেবেন স্বয়ং মিস্টার জোরাবার অর্ডার অর্ডার কিন্তু ইয়ার অনার তার আগে আমি আমার সেক্রেটারি মিসেস বিলে মরিয়ার হেল্প নিতে চাই সাহায্য নিতে চাই যদি আপনার অনুমতি পাইত অনুমতি দিলাম মিসেস বিলে মরিয়া আসুন প্লিজ তাড়াতাড়ি থ্যাংক ইউ আমি পুলিশদের একটা অনুরোধ করতে চাই যে আদালতের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হোক যাতে এখান থেকে কেউ পালাতে না পারে কেডি আগের বারেও আপনি আদালতের অবমাননা করেছেন এবার এটা কি হচ্ছে আমি আপনাকে সাবধান করছি জোরানার আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছি যে জোরাবার বেঁচে আছে শুধু বেঁচেই না বরং এই আদালতে সে উপস্থিত রয়েছে সিআইডি থেকে পাওয়া রিপোর্ট অনুসারে জোরাওয়ারের ধূপের ধোঁয়ায় অ্যালার্জি রয়েছে সে কাশতে শুরু করে জোরানার সাধারণত ধূপ ভগবান দর্শনের জন্য জ্বালানো হয়ে থাকে এটা প্রথমবার হবে শয়তানের দর্শনের জন্য ধূপকাঠি জ্বালানো হচ্ছে दुर्भाग्यवशत জোরাবার হতে পারেন না কিন্তু এখানে যিনি রয়েছেন আমাদের বুলুয়া ভাই আপনি কি কষ্ট করে একবার আপনার ডান হাতের ওই ছোট আঙুলটা আদালতের সামনে একবার দেখাবেন ইয়রনার সরি আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে ইনি নিজের ডান হাতের সেই ছোট আঙুলটা দেখাতে পারেন না কারণ সেই আঙুলটা তো নেই তার কাছে কোনো ব্যাপার না বলুয়া 
আপনার বা পার্টি যদি আদালতকে একবার দেখান কষ্ট করে জিওরনার সেই গুলির চিহ্ন যে গুলিটা অভিজিৎ চালিয়ে ছিল জোরোবারের ওপর আর এখন জোরনার প্রেজেন্টিং মিস্টার জোর আভার পুনর্জন্মের শুভেচ্ছা রইল সব আমারই প্ল্যান ছিল যেদিন সিআইডি আমাকে গ্রেপ্তার করল আমাকে গোল চকের জেলে রাখা হলো ইন্সপেক্টর শ্যাম দাসের পাহাড়ায় সেখানে আমি শ্যাম দাসকে নিজের দলে টেনে নিয়ে আসি লোভ দেখাই যে আমার লুকোনো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার হীরের ওকে অর্ধেক ভাগ দেব আমি প্ল্যান বানালাম যখন সিআইডি আমাকে জেলে নিয়ে যাবে তখন আমি পালাতে চেষ্টা করব পালানোর সময় অভিজিৎ আমাকে আটকানোর জন্য গুলি করবে নিশ্চিতভাবে আমার পায়ে আর আহত অবস্থায় শ্যাম দাস আমাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাবে মাঝ রাস্তায় আমাকে বের করে প্লাস্টিক সার্জারি করা আমার মুখের মতো টাটকা লাশকে সেখানে রেখে দেবে এটা বলে যে অভিজিৎ আমাকে খুন করেছে কিন্তু ইউর অনার এর পরিকল্পনা তখনই ধাক্কা খেয়েছিল যখন ভ্যানের বাকি তিনজন কয়েদি আর শোভনলাল ভ্যানের ড্রাইভার সাক্ষী হল তখন মিস্টার শ্যাম দাস টাকা আর রেহাইয়ের লোভ দেখিয়ে এদের কিনে নিয়েছিল ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস আমি কি ঠিক বলছি নাকি আমি ভুল ইউর অনার ইন্সপেক্টর শ্যাম দাস নিজের রুটির যথেচ্ছ অপব্যবহারের পর শুধুমাত্র সাক্ষীদের বয়ান বদলালেন না বরং সব রিপোর্ট পাল্টে দিয়ে অভিজিতের বিরুদ্ধে করলেন ওখানে জোরাবার নিজের চেহারা পাল্টে আমার মাধ্যমে এই কোর্টে এসে মামলার মোড়ই ঘুরিয়ে দিল অনেক কিছু বদলে দিল ইয়র অনার কিন্তু আমার চোখকে বদলাতে পারল না যেখান থেকে আমার সন্দেহ হল প্রশ্ন উঠল মনে যে কেন বুলুয়া ও ডান হাতটা নিজের কম্বলের ভেতর লুকিয়ে রাখছে ইয়র অনার সিনিয়র ইন্সপেক্টর অভিজিৎ নির্দোষ অভিজিৎ নিরাপরাধ অর্ডার অর্ডার কি হচ্ছে সব ইয়ার অনার তেরোই জানুয়ারি দুপুরবেলা জোরাওয়ারের সঙ্গে সিনিয়র ইন্সপেক্টর অভিজিৎ এরকমই কিছু করেছিলেন ওই সময় তো সব সাক্ষী মিথ্যে ছিল কিন্তু আশা করব যে এই সময় সব সাক্ষী মিথ্যে নয় কনগ্রাচুলেশন অভিজিৎ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কেডি তুমি প্রমাণ করে দিলে যদি কেউ নিরাপরাধ হয় তাকে ন্যায় বিচার পাওয়ানোর দায়িত্ব তোমার হ্যাঁ আবার সেই নির্দোষ যদি আবার সিআইডি থেকে হয় তাহলে তো দায়িত্ব আরও বেড়েই যায় কারণ সমস্ত দোষীদের শাস্তি দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব সিআইডির ওপর রয়েছে তা তো বটেই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কেডি পাঠক বাই দে কেডি এই কেডির মানে কি 
কেডির মানে হলো যে এটা হলো একটা বড় রহস্য আচ্ছা সিআইডি কি এই বিষয়টা মামলাটা লড়তে চাইবে ফর মোর আপডেটস সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস